Welcome to our YouTube channel, the Solving Math with Leonalyn. Now let's answer a question from random post, pero hindi natin i-reveal kung saan o kanino galing ito. Write each quadra quadratic equation in standard form. Yung nandito yan ay ax squared plus bx plus c. Yang c na yan, yan yung constant equals 0. Then, we will identify the value of a, b, c. So, 1 to 5, yan yung sagutan natin. Pero bago ang lahat para sa mga first time pa sa channel ko, ito yung FB natin na huwag na kayo mag-PM dyan, tambak na ng messages. Sa mga naghahanap naman ng mga libreng printable na reviewers, punta na lang kayo sa files sa FB group na to, Philippine Civil Service Review for All. Kahit yung mga naghahanap ng mga reviewers for college entrance test, meron tayo niyan. Otherwise, pwede kayong mag-message dito sa free reviewers managed by Leonalyn. So anyway, mahaba-haba pa to. Write, basahin natin yung directions. Write each quadratic equation in standard form. So, ito yung sulat saan natin. Isulat ito na lang. A, x squared plus B, x plus C equals 0. Then, we will identify the value of A, B, and C. Write your answer. Okay, wala na yan. Number 1. Para ma-equate natin to zero, itong 7 na ito ay kailangan natin i-transfer, i-transpose dito sa kabila. Pero bago yan, itong 2x squared, dapat itong x squared ay nasa unahan. Pero kung ilagay natin sa unahan, pati yung negative ay include natin. So this will be negative 2x squared. Next itong 3x na yan. Positive yan siya, meaning plus 3x. Ngayon, itong 7 na to, obviously, positive yan siya. Kung positive yan, kapag matransfer dito sa kabila, maging negative yan or pang minus. So, this is minus 7. So, this is equal to 0. Pero bago natin i-identify yung A, B, C dyan, dito muna tayo sa number 2. Again, yung x squared, dapat nasa unahan yan. Pero dalhin natin yung coefficient, pati na yung minus sign. So, this is minus 2x squared. Nasaan yung x? Kasi dapat yung x ang, yung may x ang isunod natin sa minus 2x squared. Nandito pa siya sa kabila. So, therefore, i-transfer natin yan siya. Since itong 6x ay positive yan siya, kapag ma-transfer dito sa kabila, or i-transpose natin, magiging minus or negative 6x. So, yan yung kasunod natin sa x squared. Tingnan mo naman. x squared, yung next ay x lang. Tapos, Yung constant natin or yung number lang. At ito yung number 5. Sa 5 na yan, positive yan. So, plus 5 equals 0. Again, bago natin i-identify yung ABC, dito muna tayo sa number 3. Multiplication, i-multiply muna natin yan. Multiplication of binomials. For more details, search na lang. Mul multiplication of by, yung mga keywords na lang, binom, binomials. Tapos, idugtong lang yung lunalin para mas madaling ma-sort out. Yung dati na natin na-upload regarding sa multiplication of binomials. Marami tayong paraan. Meron tayong vertical method. Meron tayong box method. Meron din tayong foil method. So, isolve muna natin itong dalawang itong binomials natin dito. I-multiply muna natin yan. Dito muna tayo sa ating paraan. Yung style ko. Yung x na yan, mayroon tayong dalawang x. Bali, parang foil method din. So, this is x squared. Next. Pareho silang positive. So, wala tayong problema dyan. Plus ang lahat ng mga operations na nandyan. So, plus. Next. 3 plus 4. I-add natin yung mga numbers dyan. 
3 plus 4, this is 7. At maglagay ka lang ng x. Kopyahin lang si x. Next. I-multiply natin si 3 at saka si 4 and that is 12 equals 0. Paano, anong ginawa mo, ma'am? So, ngayon, para sa detalye, again, search nyo lang yung multiplication of binomials tapos dugtungan lang yung ng lunalin para makita nyo kung paano yung detalye sa pag-solve nyan using vertical box method at yung foil method. So, ngayon, i-identify na natin ang A, B, C. Meron tayong guide. Sa number 1, yung A natin. So, yung A natin ay negative 2. Next. Yung B natin ay positive 3 or 3. Now, yung C natin, ang C natin ay negative 7. Next, dito tayo sa number 2. Yung A natin dito ay negative 2. Yung B natin ay negative 6. Bali, focus ka lang dito sa A, B, at itong constant natin. Ang constant dito ay 5, positive 5, 5 lang. Next, number 3. Wala siyang coefficient na kasulat. Walang number na nakasulat dyan. Always remember lahat ng mga variables na wala nakasulat na numero. Automatic 1 yan siya. So, therefore, ang value ni A dito ay 1. Next, 7. Next, positive 12 or 12. So, yan na yung mga values ni A, B, and C. Dito naman tayo sa number 4 at number 5. I-solve muna natin itong 2x at itong pag-multiply muna natin si 2x by x minus 3. 2x times x and this is 2x squared. 2x times negative 3 and this is negative 6x. At itong 15 na nasa labas, since positive yan kapag i-transpose natin or i-transfer natin dito sa kabila, magiging minus 15 and this is equal to 0. Next, dito muna tayo sa number 5. x minus 4 squared. Again, meron tayong vertical method, meron tayong box method, at foil method. Ang pinaka-shortcut nito, x squared, x squared. Next, yung negative 4, negative yan siya. So, therefore, Kung i-multiply natin yung dalawang negative, that will give us positive. So, positive 16. So, meron tayong plus 16. Yung negative 4 na yan, i-add natin negative 4 plus negative 4 and that is negative 8 at lagyan ng x. Again, yung detalye kung paano ko na-multiply ito, na ito yung lalabas, kayo na lang bumili dito sa tatlo kung saan dyan ang hiyang kayo. Yan yung mga method kung paano natin ito i-multiply. Next, huwag kalimutan si plus 8 equals 0. Ngayon, mayroon pa yung mga like terms dyan si 16 at saka si 8. So, i-add natin yan siya. Kopyahin muna natin si x squared minus 8x. 16 plus 8 and this is 24. So, we have plus 24 equals 0. So, ngayon, i-identify na natin yung value ni ABC. Standard form, AX squared plus BX plus C, yung constant natin, equals 0. Dito sa number 4, ang A natin ay 2. Yung B natin, include mo yung negative, and this is negative 6. Yung C natin, again, include mo yung minus sign, and this is negative 15. Next, again, wala na namang number yung sa x squared natin. Always remember, mayroon yung automatic na 1 na coefficient. So, yung a natin dito ay 1. Yung b natin ay negative 8. At yung c naman dito ay 24. So, yan na yung mga sagot dito. Yan na yung mga values ni a, b, c. 
Thank you for watching and all I hope mayroon kayong naintindihan sa video ito. Thank you and God bless.